नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर मैं मुकेश कटारे हमारी ये जो क्लास है इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था उसको लेकर के चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने योजना आयोग के बारे में समझा था कैसे हम इसको प्रिलिम्स में लिखेंगे कैसे हमें मुख्य परीक्षा में लिखना है तो उसको लेकर के कल डिस्कशन किया था अन अकेडमी प्लस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन कोड नेम रहता है मुकेश लाइव या मुकेश कटारे इसका यूज करने से आप जो अन अकेडमी प्लस है उसमें टेन परसेंट डिस्काउंट ले सकते हैं यहाँ पर जो कोर्सेज चल रहे हैं आगे स्टार्ट होने वाले हैं 2020 के लिए यहाँ पर पॉलिटी का करंट में चल रहा है 2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का आज दोपहर में दो बजे से स्टार्ट हो जाएगा इसके अलावा दो और उन्नीस दोनों के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में यहाँ पर कई सारी टेस्ट सीरीज चलती हैं जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें बैच कोर्स होते हैं बैच कोर्स यानी कि पूरे के पूरे आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा यहाँ एजुकेटर उस कोर्स को कंडक्ट कराते हैं तो उसको हम बैच कोर्स के नाम से जानते हैं भारत के जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी क्लास आपको मिलती है खासकर ऐसे समय में जब आप कोरोना की महामारी से बचाव के उपाय कर रहे हो तो उस समय ये अन अकेडमी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है आप इसमें स्टडी फ्रॉम होम कर सकते हैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है तो उसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं मात्र सत्रह रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप पी डाउनलोड कर सकते हैं पहले से आपको पता रहेगा कि कौन सी क्लास किस दिन ली जाएगी क्या पढ़ाया जाएगा ई का ऑप्शन मिलता है और मोर देन फोर्टी एजुकेटर यानी चालीस से अधिक लोगों की आपको क्लास मिलती है यहाँ वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ इन सेगमेंट में आपको क्लासेस सब्सक्राइब करने को मिल जाती है जो इसका पेमेंट प्रोसीजर है तो जैसे एक साल के लिए सात हज़ार रुपये छः महीने के लिए पाँच हज़ार छः सौ रुपये तीन महीने के लिए साढ़े तीन हज़ार एक महीने के लिए चौदह सौ रुपये पेमेंट लगता है बट पेमेंट करते समय यहाँ जो नीचे आता है प्रोसीड टू पे के पहले मुकेश लाइव या मुकेश कटारे लिखने पर 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है इस 10% डिस्काउंट से क्या बेनिफिट कि जो क्लास आपको सात हज़ार रुपये की थी वो अब छः हज़ार तीन सौ में पाँच हज़ार छः सौ की क्लास थी वो पाँच हज़ार चालीस में और जो साढ़े तीन हज़ार रुपये आपको लगते थे वो कट करके तीन हज़ार एक सौ पचास रुपये में हो जाती है तो ये तो रहा अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करने का तरीका कि कैसे इसे हम ज्वाइन कर सकते हैं अब आज के हम टॉपिक पर आते हैं कि आज का जो टॉपिक है उसमें मूल रूप से हम तुलना करेंगे किस चीज़ की यहाँ पर जो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन उनको कंपेयर करेंगे प्लस हमने तीन पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट कर ली थी तो वो तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद की जो स्थिति है उस पर भी आज डिस्कशन करेंगे हम यहाँ तक पहुँच गए थे आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्लान होलीडे आ गया था प्लान होलीडे का मतलब जिसे हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं क्वेश्चन आता है कि योजना अवकाश भारत में कितनी बार आया तो ध्यान रखना कि योजना अवकाश जो है सिर्फ एक बार आया और ये जो टर्म है योजना अवकाश ये किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया तो भारत में इस टर्म का प्रयोग कुछ इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री इसका प्रयोग करते हैं कि भारत में प्लानिंग के क्षेत्र में अवकाश आ गया ब्रेक आ गया हालांकि ब्रेक आपको मिलेगा जैसे मैं अभी आपको क्लियर करूं तो एक तो 1966 से 69 के दौरान ब्रेक आया दूसरा ब्रेक आता है 78 से 80 के बीच में और तीसरा ब्रेक आता है 90 से बानवे के बीच में लेकिन ये जो बाद वाले जो अवकाश आते हैं ये हम अपनी इच्छा से लेके आए थे राजनीतिक कुछ ऐसे कारण रहे तो उन राजनीतिक कारणों की वजह से ये अवकाश आता है लेकिन ये वाला हमारी मजबूरी थी हमारे पास मुद्राएं खत्म हो गई थी हम कैसे प्लान करते इसलिए इस सिर्फ इस टर्म को कहा जाता है होलीडे इन इकोनॉमिक प्लानिंग अब इन इस अवकाश के समय क्या बात हुई क्या किया गया क्या इसमें चीज़ें आती हैं तो ध्यान देना है कि यहाँ पर हुआ था एक हरित क्रांति जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं इसको लेकर के क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है किसे कहते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि मतलब मतलब ये रहा ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है ये विकासशील देशों से जुड़ी हुई शब्दावली है 
कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान विकासशील देश जो थे डेवलपिंग कंट्रीज अचीव बाई द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड हाई हाईड क्रॉप वेराइटीज यानी लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन खाद्यान्न के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होना गेहूं और चावल मुख्य रूप से थे तो ये अभूतपूर्व वृद्धि हुई कैसे तो इसके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया कीटनाशकों का प्रयोग किया गया खरपतवार नाशकों का प्रयोग किया गया सिंचाई की व्यवस्था की गई हाई हिल्डिंग वेराइटीज का उपयोग किया गया इनका परिणाम रहा कि भारत में चमत्कार हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया इन शॉर्ट में अगर इसकी बात करूं आपको तो क्या समझना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसका जनक यानी किसको क्रेडिट दिया जाए किसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है तो ध्यान देना यहाँ पर आपके सामने दो लोग बने हुए हैं ये है डॉक्टर नॉर्मन बोर्डलॉक इधर ठीक है मेरे ऊपर आप देखोगे मेरे पीछे डॉक्टर नॉर्मन बोर्डलॉक आ जाते हैं और मेरे राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन डॉक्टर नॉर्मन बोर्डलॉक जो थे अमेरिकी नागरिक थे इन्होंने एच वाई वी हाई हिल्डिंग वेराइटीज यानी कुछ संकरित बीज तैयार किए थे गेहूं और चावल के इन हाइब्रिड सीड्स का यानी इन बीजों का सक्सेसफुल प्रयोग हो चुका था मैक्सिको में रिजल्ट पॉजिटिव आए थे अब भारत में चूंकि खाद्यान्न की समस्या थी देश आजाद हो गया था हमारी जो जन्म दर है उस जन्म दर पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे डेथ रेट जो है मृत्यु दर है वो नियंत्रण में आ गया तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी सरकार के लिए मतलब हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको कम से कम भोजन तो उपलब्ध कराए तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो थे ये उस कृषि मंत्री भी थे कृषि वैज्ञानिक भी थे इनके विशेष प्रयासों से ये हाई हिल्डिंग वेराइटीज हमें मिलती हैं अब हाई हिल्डिंग वेराइटीज के साथ जो प्रॉब्लम थी इन शॉर्ट समझ लो कि इनको चाहिए पोषक तत्व पोषक तत्व यानी अतिरिक्त जो न्यूट्रिशंस जिन्हें हम बोलते हैं तो वो कहाँ से मिले यानी उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी मुख्य रूप से इसमें एन के नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम इनकी आवश्यकता थी तो विश्व बैंक और ये सब तैयार हो गए कि कैसे भी करके हमें ये मिल जाए दूसरा इरीगेशन सिंचाई चाहिए इनको जैसे ये किसान आप देख रहे हो कि यहाँ पर यूरिया का छिड़काव कर रहा है बट यूरिया अगर पौधे पर हम ऐसे ही डाल देंगे तो पौधा झुलस जाता है इसलिए इसको पानी में घोलना पड़ता है उसकी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा तब वो जा करके ठीक से काम कर पाता है फिर ये जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया तो जो खरपतवार होते हैं वो भी इसमें रुकावट पैदा करते थे तो उनके नष्ट करने के लिए क्या चाहिए हर्बिसाइड्स की आवश्यकता पड़ती है राइट right? ऐसे ही फिर पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता पड़ती है तो इनका ओवरऑल रिजल्ट ये मिला कि खाद्यान्न के क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्पादन हो गया और लगभग डेढ़ से दो गुना 1.5 से टू टाइम्स हमारे यहाँ पर इसका प्रोडक्शन में वृद्धि हुई तो इसी के बारे में एक अमेरिकी साइंटिस्ट है उनका स्टेटमेंट आता है कि भारत में हरित क्रांति हो गई विलियम गैंड उनका नाम था तो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर हो जाता है अब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो एरिया चुना गया था उत्तर भारत उत्तर भारत में भी पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश फसलों की बात करें तो गेहूं चावल आ जाता है इसके अपने पॉजिटिव हैं इसके अपने कुछ डीमेरिट सब भी आते हैं तो वो अलग क्वेश्चन के रूप को याद में आपको रखने पड़ते हैं जैसे पॉजिटिव की बात करें तो किसानों का जीवन स्तर सुधार हुआ हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में हम फूड आत्मनिर्भर हो गए सेल्फ रिलायंस हो गए ये सारी बातें आती हैं लेकिन नेगेटिविटी ये आ जाती है कि किसानों ने आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का उपयोग किया तो आवश्यकता से अधिक उपयोग करने की वजह से ये सारी चीज़ें हैं इनमें टॉक्सिक लेवल बढ़ गया यानी ये अब खाने योग्य नहीं रहे ऐसा सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी ने अपनी एक रिपोर्ट में दो में बता दिया था अब आगे बढ़ते हैं अब वित्त की समस्या हमारी सॉल्व हो गई तो फोर्थ फाइव ईयर प्लान स्टार्ट किया ईयर था इसका 69 से 74 के बीच में और इसमें उद्देश्य रखा गया ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस यानी स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता इन पाँच वर्षों के दौरान देश में कुछ बड़े परिवर्तन जैसे चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया एक कार्यक्रम चला डी पी ए पी ड्रॉड प्रॉन एरिया प्रोग्राम यानी सूखा असंकित क्षेत्र कार्यक्रम बांग्लादेश को हमने अलग देश बनवा दिया साथ ही साथ भारत ने पहली बार भारत में परमाणु परीक्षण किए थे 
और उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं ये कब हुआ था ईयर 1974 में और डेट थी 18 मई उसके बाद फिर हमने अगले जो परमाणु परीक्षण किए थे वो 98 में किए थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के द्वारा नेक्स्ट अगली पंचवर्षीय योजना आती है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान जैसे हम कहते हैं तो ये 1974 से बनती है 79 के लिए बनती है इस योजना के दौरान कुछ व्यवधान आता है व्यवधान क्या रहता है कि यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी तो इमरजेंसी लगाई गई उसके बाद फिर चुनाव हुए आम चुनाव हुए आम चुनाव में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और उस सरकार ने ये पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गरीबी हटाओ का नारा चुनाव के दौरान दिया जाता है पंचवर्षीय योजना के दौरान छठवीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा आता है ऐसा डॉक्टर रमेश सिंह सर की किताब में लिखा है तो गरीबी हटाओ देश बचाओ इंदिरा लाओ ये चुनाव के दौरान दिया गया नारा था अब क्या होता है कि यहाँ इस योजना को जो नई सरकार आती है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने इसको समय से पहले ही क्या कर दिया बंद कर दिया ठीक समय से पहले बंद कर देते हैं और इसके स्थान पर एक नए प्लान को लॉन्च करने की बात की गई जिसे रोलिंग प्लान या इसे नाम देते हैं अनवरत योजना अनवरत योजना ये सिर्फ योजना बन के रह जाती है व्यवहार में ये कभी भी नहीं आ पाती है नॉट इम्प्लीमेंटेड क्योंकि उन्नीस में फिर से इंदिरा सरकार आ जाती है और उन्होंने ये फिर से अपना पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दिया तो बीच में ये ब्रेक हो जाता है 1978 में इसको योजना को समाप्त किया गया था लेकिन ऑफिशियली योजना आयोग ने अपने डॉक्यूमेंट में ये मान लिया है कि ये अपना कार्यकाल 79 तक पूरा करती है और एक साल का जो गैप है उसमें हम सिंगल ईयर प्लान को लॉन्च कर देते हैं आगे चलकर सिक्स फाइव ईयर प्लान प्लान आता है छठवीं पंचवर्षीय योजना ये एट्टी से एट्टी के दौरान रहती है इस योजना के दौरान जो बड़े परिवर्तन है उनको हम देख लेते हैं क्या बड़े परिवर्तन आते हैं कि गरीबी हटाओ ऑफिशियली योजना आयोग का नारा इसी में आता है एक कार्यक्रम चलाया गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक और कार्यक्रम स्टार्ट हुआ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो मिशन था वो चलाया गया फिर ट्राई सेम यानी ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसी सारी चीज़ें नमस्ते खुश रहो डवाकरा ये सारी योजनाएं चलाई जाती हैं दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि इस दौरान दूसरी बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो ऐसे छः बैंक थे और शर्त रखी गई थी कि मिनिमम 200 करोड़ हो नाबार्ड की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाता है एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आता है अगला आता है सेवन्थ फाइव ईयर प्लान सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच चलती है और इसमें रोजगार देने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया जवाहर रोजगार योजना इस समय एक स्टार्ट हुई थी जो काफ़ी पॉपुलर भी रही फिर 90 से बानवे के बीच में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है राजनीतिक अस्थिरता होती है पंचवर्षीय योजना पर ध्यान नहीं दिया नेता अपनी कुर्सी बचाते रहे तो दो साल के लिए सिंगल ईयर प्लान आते हैं उसके बाद फिर कोई गैप नहीं आएगा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अपना कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं लागू करना देश में बंद कर दी जाती है आठवीं पंचवर्षीय योजना आती है 92 से 97 के दौरान यहाँ इस समय उदारीकरण चल रहा था एल पी जी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी स्टार्ट की गई थी नौवीं पंचवर्षीय योजना नाइन्टी से दो के बीच में आती है अटल बिहारी वाजपेयी थे लेकिन विश्व उस समय मंदे की चपेट में था इसलिए ये योजना अपने टारगेट को पूरा नहीं करती है दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में आती है ये कोई विशेष ऐसा नहीं इस, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं अलग से इनको योजनाओं को फिर पढ़ लेंगे इलेवन फाइव ईयर प्लान था दो से दो के दौरान आता है और यहाँ पर जो टारगेट रखे गए थे कि आठ से दस के बीच में ग्रोथ रेट जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए गए गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए गए एग्रीकल्चर में चार परसेंट की ग्रोथ रखी गई थी और अंतिम पंचवर्षीय योजना बारहवीं थी 2012 में स्टार्ट हुई 2017 में ये बंद हो गई ये योजना में पहले लक्ष्य जो दिया गया था धीरे धीरे संशोधन करके आठ प्रतिशत पर लाया गया तो ये योजना दो में समाप्त हो जाती है अब आगे चलकर क्या हुआ है उसके बारे में समझना है हमें तुलना करनी है कि योजना आयोग और जो उसका स्थान लिया है जिस संस्था ने 
जिसे नीति आयोग कहते हैं तो दोनों में क्या अंतर है दोनों कैसे काम करती हैं पहली बात इसका आपको फुल फॉर्म करेक्ट याद होना चाहिए यदि आप मुख्य परीक्षा में इसको लिखेंगे जो गलती होती है वो क्या कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लिख देते हैं जबकि ये इंस्टीट्यूट नहीं है ये पूरा नाम है इसका इंस्टीट्यूशन ठीक ये ध्यान रखना है और नीति आयोग ये कब बना था तो 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर देते हैं 1 जनवरी 2015 से मान लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना हो गई इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री ही होता है इसमें एक डिप्टी चेयरमैन होता है इसमें कुछ मेंबर होते हैं तो इन सब चीज़ों की हम तुलना करते हैं नीति आयोग और योजना आयोग दोनों को लेकर जिससे कि ये आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है तो कंपेरेटिवली मैं वो स्लाइड निकाल देता हूँ ये स्लाइड से आप जब कंपेयर करेंगे तो काफ़ी आसानी से ये चीज़ें आपके माइंड में जाएंगी भी और दोनों का तुलनात्मक एक डिफरेंस भी सामने आ जाएगा यहाँ क्या है कि इस वाले कॉलम में हम योजना आयोग को रख रहे हैं और इस बारे में रख रहे हैं नीति आयोग को अब हम बात करें कि योजना आयोग का जन्म कब हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था नीति आयोग का जन्म कब हुआ 1 जनवरी 2015 को हुआ अध्यक्ष कौन होता था तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था ये, ये जो कमीशन है योजना आयोग इकतीस दिसंबर दो को समाप्त कर दिया और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है योजना आयोग में भी एक डिप्टी चेयरमैन होता था और यहाँ पर भी डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है पहले डिप्टी चेयरमैन जो बनाए गए नीति आयोग के वो थे अरविंद पनगड़िया जी और लास्ट जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन जो थे योजना आयोग के वो थे मॉन्टेक सिंह आलू बाबिया योजना आयोग में जो डिप्टी चेयरमैन था उसको कैबिनेट रैंक का दर्जा देते हैं और यहाँ पर इसको भी डिप्टी चेयरमैन को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाता है इसके बाद अगली बात करें कि योजना आयोग में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यपालिक अधिकारी यानी आई होता था तो लास्ट में कौन थी यहाँ पर तो सिंधुश्री खुल्लर थी इसी प्रकार से नीति आयोग में भी एक सीईओ होता है वो भी भारत सरकार का आई ऑफिसर रहेगा सचिव रैंक का तो पहली जो इसकी सचिव थी यानी सी थी वो सिंधुश्री खुल्लर ही थी राइट ये याद रखने वाला पॉइंट है इसके बाद तुलना करें कि योजना आयोग में कौन कौन सदस्य होते थे मंत्री गणों की बात करें तो दो प्रमुख रूप से यहाँ पर मिलते थे एक का नाम था फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री और दूसरा होता था योजना मंत्री यानी ये क्या कहलाते थे पदेन सदस्य एक्स ऑफिसो मेंबर नीति आयोग में कितने मंत्री रखे गए तो नीति आयोग में गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय रेलवे मंत्रालय और कृषि मंत्रालय इनको रखा गया है इसके अलावा अन्य को भी रखा जा सकता है फिलहाल चार लोग रखे गए नेक्स्ट बात करते हैं कि योजना आयोग में फुल टाइम मेंबर यानी पूर्णकालिक सदस्यों का प्रावधान था तो फुल टाइम मेंबर यानी जो पूरी तरीके से योजना आयोग के लिए ही काम करेंगे ऐसे चार से लेकर सात लोग रखे जाते थे और इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता था नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर के रूप में शुरुआत में दो लोगों के नाम आए थे एक विवेक देवरॉय का नाम आया था जो इकोनॉमिस्ट थे और डॉक्टर वी के सारस्वत जो कि साइंटिस्ट थे इसके बाद फिर बात करते हैं स्पेशल इनवाइटीज यानी कि विशेष आमंत्रित सदस्यों को लेकर ऐसा कोई प्रावधान इसमें योजना आयोग में नहीं किया जाता था लेकिन नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों के लिए स्थान रखा गया है जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट मंत्रालय यानी कि जैसे हम यातायात मंत्रालय एच मिनिस्ट्री और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को इसके अलावा प्रधानमंत्री जैसे चाहे उसको भी यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित कर सकता है इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा तुलना करने का अंशकालिक मेंबर के आधार पर पार्ट टाइम मेंबर योजना आयोग में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं किया गया था कि पार्ट टाइम मेंबर रखे जाते हो लेकिन नीति आयोग में इस बात का प्रोविजन किया गया है टेक्निकल एक्सपर्ट हो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो ठीक तो ऐसे लोगों को जरूरत पड़ने पर यहाँ इसका मेंबर बनाया जा सकता है योजना आयोग में कोई गवर्निंग काउंसिल का प्रावधान नहीं था लेकिन यहाँ नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल का प्रावधान किया गया है चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है सभी जो मुख्यमंत्री होते हैं देश भर के बोस के मेंबर होते हैं 
और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक जैसा भी हो वो उसके मेंबर होते हैं तो ये यहाँ किया जाता है फिर अगली तुलना हम करें कि यहाँ नीति आयोग में एक एडॉक रीजनल काउंसिल यानी प्रादेशिक अस्थायी काउंसिल की भी व्यवस्था की गई है गवर्निंग काउंसिल के रूप में योजना आयोग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता था तो ये बनाई जा सकती है उसके बाद आवश्यकता बढ़ने पर यह समाप्त की जा सकती है तो ये तो रहा कंपेरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है योजना आयोग और नीति आयोग का ठीक है जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाए दूसरी इसकी मुख्य बात याद रखना कि योजना आयोग जो था पाँच साल की योजनाएं बनाता था लेकिन नीति आयोग अब ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनाता है नीति आयोग अब देश के विकास के लिए समग्र नीति बनाता है ठीक है समग्र नीति बनाता है यानी हमारे देश की सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है आने वाले एग्जाम में मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिख सकते हैं कि नीति आयोग क्या है इसके कार्यों को विस्तार से समझाइए दूसरा पूछ सकते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन की परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन कीजिए तीसरा वो पूछ सकते हैं कि नीति आयोग की संरचना और कार्यों को बताते हुए उसकी प्रासंगिकता यानी उसकी उपयोगिता बताइए तो इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं उनको जरूर और आपको ध्यान देना चाहिए और यही सब चीज़ें हम यहाँ पर टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं कल फिर क्लास होगी तो उसमें हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे अन प्लस पर ये सब चीज़ें प्रॉपर वे में चलती हैं तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक इस समय आवश्यकता है हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है किस बात की कि जो कोरोना है उसको रोकने की तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन करें सुरक्षित रहें इसलिए घर में रहें बहुत अत्यधिक आवश्यक हो तभी बाहर जाएं जैसे कि दवा लेना है या किराने का सामान लेना है सब्जियां लेना है तो उसके लिए मास्क का प्रयोग करें बाहर जाते समय सैनिटाइजर का प्रयोग करें हाथ धोते रहें टाइम टू टाइम साबुन से और घर में रहें ठीक कुछ दिन की बात है दस पंद्रह दिन में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ विनय कुमार नमस्ते कल फिर साढ़े ग्यारह बजे इसका अगला लेक्चर करेंगे सो थैंक यू सो मच गुड लक